Hello, everyone. Thank you very much for being here. And I'm so sorry that um, yesterday I couldn't be with you, but I had some technical problem. Uh, my computer broke. Um, so um, today we're having our week two online session, and I hope you find it useful. Okay. So um, let's get this started. The purpose of the presentation is to analyze the activities for this week and help out. And this is agenda. We're going to be looking at first integrated activities. The first one, interviewing a celebrity. The second one, tell me uh, the class forum that is called Changes and any other business uh, you would like to talk about. And of course, some materials that I would like to suggest. Okay. Bueno, pues para comenzar, vamos a ver las dos actividades integradoras que eh, vamos a estar trabajando esta semana. Es importante mencionar que la figura gramatical alrededor de la cual estamos trabajando es las preguntas en el pasado. Eh, en general, en inglés, las preguntas tienen una misma estructura. Lo único que cambia es una partícula que se llama verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar precisamente es el que da el tiempo a la pregunta. Si es, por ejemplo, do o does, que se acordarán de esto en el módulo 6, eh, da referencia a que la pregunta está escrita en presente. Si es did, es en pasado. Si es will, es en futuro, etc. También podemos tener el verbo to be como un verbo auxiliar y depende del de verbo que lo acompaña, el main verb o el verbo principal, eh, cambia el tiempo gramatical. Entonces, eh, lo, lo importante aquí es tener en mente esto, que la estructura de las preguntas es la misma en todas las preguntas en, en inglés y solamente cambian ciertas palabras que eh, ya denotan qué tiempo gramatical estamos utilizando. Entonces, en estas dos actividades integradoras vamos a centrarnos en el tiempo pasado, preguntas en pasado. La primera actividad integradora se llama Interviewing a Celebrity y el objetivo es precisamente generar estas preguntas que estaríamos haciéndole a una persona, a una celebridad, la historia que nos interese. My example is Albert Einstein. Y lo primero que tendrían que desarrollar es una pequeña introducción sobre la persona. Eh, no más de 20 palabras, más o menos es lo que ven en pantalla. Y vamos a dar datos básicos. Por ejemplo, en el caso de Albert Einstein, decimos, his name is Albert Einstein. He was born in 1879 in Germany. He is one of the brightest minds of the 20th century. Entonces, lo único que estoy mencionando primero es su nombre. His name is Albert Einstein. Si recuerdan del módulo 6, algo importante que estuvimos viendo fue los adjetivos eh, posesivos. Eh, my, your, his, her, our, their. Um, y este, his y her, es de los que pueden causar un poquito más de problema y confusión porque en español no tenemos tal... Um, cuestión de diferencia de su, refiriéndose a hombre o a mujer. Simplemente decimos su nombre es um, Leticia, su nombre es Ricardo. Ok, entonces ese su no, no cambia si nos estamos um, refiriendo a un hombre. En el caso del inglés sí tenemos dos palabras eh, y cada una corresponde a un género. Si decimos his name, no podremos decir his name is Mary, porque su con his es su de él. Para hacer referencia a Mary, tendremos que decir her name is Mary. Uh, ojo con eso, por favor, pongan atención, pues his y her es de las palabras que pueden confundirnos un poquito más. ¿ok? Si están hablando de un hombre, como en este caso Albert, eh, tendremos que utilizar his, si están hablando de, no sé, Marie Curie, entonces tendrán que utilizar her, her name is, okay. Punto y seguido, lo que menciono a continuación es cuándo y dónde nació. He was born in 1879 in Germany. Esta primera, estas primeras tres palabras, he was born, se traducen como él nació. Este 
was born, juntito así, significa nació, ¿ok? In 1879, in 1879, si mencionamos solo el año, entonces utilizamos la preposición in. Si utilizamos, eh, o más bien si vamos a mencionar el mes y el día en el que nació, entonces tenemos que decir on. Por decir un ejemplo, he was born on June 11th. 1879, ¿ok? Pero como solamente estamos diciendo el, el año, pues 1879 in Germany, es el país en Alemania. He is one of the brightest minds of the 20th century, es una de las mentes más brillantes del de siglo XX. Eh, aquí estoy resumiendo en esta idea la importancia de esta celebridad propiamente, ¿no? Y entonces ustedes pueden tomar un modelo así y si están hablando de un cantante, he is one of the best singers, uh, actores, actrices, he is a very important actor or a very important actress, etc. Okay. Entonces, eh, les recomiendo hacer la introducción al cual que, que tomen el modelo de, que les muestro ahorita en pantalla. Después de eh, hacer la introducción, vamos entonces a generar 10 preguntas, en total escritas y en audio, que le haríamos a esta persona. Entonces, para construir las preguntas, les recomiendo eh, considerar esto que ven en pantalla, esta tablita, e irla llenando con los elementos propios, ¿no? Entonces, piensen primero en lo que desearían preguntar, háganlo, lo pueden hacer en, en español, y después hacer la traducción. Question word es el primer elemento. Estas question words también se llaman WH questions. ¿Por qué? Porque todas tienen, comienzan con la W y la H, o tienen la W y la H, como el caso de how, ¿no? No comienza con WH, pero sí tiene ambas letras dentro de esa palabra. Las question words lo que hacen es pedir información, ¿okay? porque son las que eh, nosotros en español hacemos referencia como qué, dónde, cuándo, por qué. ¿Okay? Todas esas preguntas lo que requieren no es una simple respuesta de sí o no, lo que requieren es información. Entonces, si ustedes escriben why, eh, están pre preguntando por qué, how, cómo, when, cuando, where, dónde, who, quién, what, ¿ok? Entonces, estas son las eh, más usadas WH questions or question words. Again, those are used for eh, requiring information, ¿ok? Para requerir información. Después de la question word, debemos agregar un auxiliary verb. Este auxiliary verb es el que les decía que da la diferencia o, o es el que determina cuál es el tiempo gramatical de la pregunta. En este caso, utilizando did o utilizando was, sabemos que al ser estos los auxiliares del pasado, mi pregunta es en pasado. ¿Okay? Después está la subject. El subject es el sujeto, la persona. Aquí no les recomiendo no cambiar you porque estaremos preguntándole a Albert Einstein entonces preguntaremos dónde naciste, por qué estudiaste tú, 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 entonces pueden mantener como subject solamente you y no utilizar ni I, ni he, she, he et, etc. Okay. Después sigue el main verb o el verbo principal este verbo principal es el que, el que pregunta sobre la acción ¿Por qué? En este caso, estudiaste, travel, viajar, meet, encontrar o, o conocer, contributed, contru, contribuir, happen, suceder, receive, recibir. Entonces, es el main verb precisamente porque es, la, de hecho, la columna vertebral de la pregunta. Es la que nos, nos hace referencia a lo que queremos saber. ¿Okay? Y finalmente el complemento. Algunas preguntas requieren complemento, otras no lo requieren. Todo está en cuidar la semántica y que nuestra pregunta sea, es decir, que nuestra pregunta sea coherente, que transfiera la idea que quiere transferir.
De esta manera tenemos preguntas como, Why did you study physics? ¿Por qué estudiaste física? How was your life in general? ¿Cómo fue tu vida en general? When did you travel to the USA? ¿Cuándo um, viajaste a los Estados Unidos? Where did you meet your wife? ¿Dónde conociste a tu esposa? Who contributed to your work? ¿Quién contribuyó a tu trabajo? What happened in 1945? ¿Qué pasó en 1945? Who was your father? ¿Quién fue tu padre? Y la última, did you receive the Nobel Prize? Si ven, esta última omite la question word. Y al omitir la question word, automáticamente la pregunta se eh, convierte en yes, no questions. Eh, así tenemos dos tipos de preguntas en inglés, las yes, no questions y las object questions y subject questions. Es decir, las que son information questions, las que requieren información, van a iniciar con la question word, why, how, when, where, who, what, etc. Las que no requieren más información, más que yes o no, no van a iniciar con question word, van a iniciar con un verbo auxiliar. Así, todas las primeras que ven con why, how, when, where, who, what, who, son information questions. Porque todas requieren información. Did you receive the Nobel Prize? Esta última pregunta no es information question, es una yes, no question. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a Albert Einstein, did you receive the Nobel Prize? La única respuesta que quiero escuchar es sí o no. Simple, la traducimos y diría, ¿recibiste el premio Nobel? Sí. ¿O oh, no? Yes, I did. No, I didn't. Si pregunto, Why did you receive the Nobel Prize? How did you receive the Nobel Prize? When did you receive the Nobel Prize? Where did you receive the Nobel Prize? Todas esas son posibles preguntas eh, que incluso pueden suceder después de que pregunto, did you receive the Nobel Prize? Una vez que me confirma que sí lo recibió, entonces ya preguntaría, why did you receive it? How did you receive it? When did you receive it? And where did you receive it? ¿OK? Uh, pueden generar entonces una yes, no question primero y de ahí derivar todos los datos, ¿no? Queremos saber por qué, cómo, dónde, cuándo, etc. Eso, eso es un, un, un algo que pueden ustedes considerar para generar sus 10 preguntas. Dentro de las information questions que les decía, las que comienzan con la question word, why, how, when, where, tenemos dos subtipos de preguntas. Unas se llaman object questions y las otras se llaman subject questions. ¿Por qué se llaman así? Las object questions son eh, preguntas cuya respuesta es dada por el predicado. Fíjense. Why did you study physics? La respuesta sería, I studied physics because I wanted to know how the natural pure world works. Estudié física porque quería saber cómo el mundo puro y natural funcionaba. Si se dan cuenta, quien da la respuesta en sí a la pregunta, why did you study physics, no es la primera parte de la, de la idea. I studied physics, no. Me lo está dando el predicado. Because I wanted to know how the natural pure world works. Okay. En el caso de las subject questions, como su nombre lo indica al tener subject, la respuesta es dada por el sujeto de la idea, de la respuesta. De esta forma tenemos, who contributed to your work? ¿Quién contribuyó a tu trabajo? Bush contributed to my work. En este caso podemos incluso omitir esta parte, contributed to my work. Y lo único que quiero saber es quién contribuyó a tu trabajo. Who contributed to your work? Bush. That's it. Bush did, incluso podemos hacer para, para omitir todo lo, que, lo demás que sigue en el complemento, pero si decimos Bush contributed to my work, excelente, ¿OK? Entonces, pueden hacer lo que les comentaba, primero generar una yes, no question y eh, si le agregan antes de did, why, how, when, and where, ya tendrán cuatro preguntas que se derivarán de esa yes, no question. Y son preguntas totalmente entendibles, lógicas y correctas. ¿OK? 
Um, ¿Cuáles son los materiales relevantes para hacer esta actividad? Irregular verbs, questions in simple past and historical event. Y, por supuesto, los practice exercises. Por favor, no los omitan. Son importantísimos para que eh, puedan eh, practicar, para que puedan eh, refinar lo que necesiten refinar antes de hacer su actividad. ¿OK? Entonces, por favor, no dejen de contestarlos. Ah, algo, otra cosa importante sobre interviewing a celebrity es que solamente tienen que generar las eh, preguntas, ¿OK? No es necesario dar las respuestas. Si ustedes gustan eh, generar la respuesta también, bueno, pues no hay problema. Pero eh, en general lo, lo que pide la actividad es solo las preguntas, ¿OK? Ahora, tell me. Tell me is the second integrated activity and the objective is to ask for information about the day of the death in Mexico. Vamos a preguntar sobre los detalles de la celebración del Día de Muertos en México. Son cinco preguntas en total y aquí sí las respuestas son obligatorias y deben de ser en inglés. Uh, para generarlas, les recomiendo que pues, utilicen la misma tablita, question word, auxiliary verb, subject, main verb y complement. Pueden tener solamente preguntas yes, no questions. Por ejemplo, esta primera, did you celebrate the day of the death? ¿Celebraste el día de los muertos? La respuesta sería, yes, I did or no, I didn't. Punto. Listo. ¿OK? Pero si quieren más detalles, entonces tendríamos una eh, information question del tipo object question. Es decir, a, a esta pregunta le daría respuesta el predicado de otra oración. Y preguntamos, how did this tradition begin? ¿Cómo comenzó esta tradición? La respuesta sería algo como, this tradition began with the Aztecs. Okay. And the, the thoughts of the Catholic Church. A combination of what they used to do and with what the Catholics used to do as well. Ok, entonces esa respuesta diría, eh, esta tradición comenzó al... Eh, unir las, los pensamientos, las creencias de la iglesia católica con los aztecas, ¿no? Pueden hacer algo así. Y finalmente, la pregunta eh, subject question, que también es information, uh, information question, pero es, um, es del tipo subject. What countries celebrate the day of the death? Eh, ¿Qué países celebran el día de los muertos? Y encontramos la respuesta en el sujeto de una idea. La respuesta sería, México and Colombia celebrate the day of the death. ¿OK? Si se dan cuenta, en la respuesta, México and Colombia celebrate the day of the death, tenemos México and Colombia que son el sujeto. Y por eso esta pregunta es una subject question. ¿OK? Entonces, generen, por favor, sus cinco preguntas. Es necesario que lo lo hagan la entrevista a alguien, obviamente se la pueden hacer la entrevista en español y ustedes hacer la traducción de las respuestas. También que sus respuestas no sean tan largas, hasta 20 palabras, yo creo que es un, una extensión prudente. ¿Okay? Estas son algunas palabras que les pueden um, ayudar porque hay términos propios de la tradición de celebración de Día de Muertos. Pueden utilizar breath of the death para referirse a pan de muerto, sugar o chocolate skulls para eh, referirse a las calaveritas de chocolate o de azúcar, put or set an altar, poner un altar o una ofrenda, an offering, una ofrenda, candles, velas, souls, almas, day of the death, día de los muertos, Light, luz, cempasúchil flowers, flores de cempasúchil, colorful pieces of paper with designs cut out, es el papel picado, food, comida, drinks, bebidas, Catholic Church, Iglesia Católica, All Saints Day, Día de Todos los Santos, y finalmente las fechas, October the 31st, November the 1st, and November the 2nd. 
Entonces, todas estas eh, palabras pueden ser útiles para generar las preguntas y obviamente también para dar las respuestas. Okay. Si se dan cuenta, el, el más complicado sería el papel picado, ¿no? Porque propiamente no hay una traducción, um, más que una traducción es una descripción de lo que es. Colorful pieces of paper with designs cut out. Hasta que ven ustedes uh, antes de food. Colorful pieces of paper, como la traducimos como el de colores, with designs cut out, con diseños eh, recortados. Ok, entonces propiamente no podemos, no tenemos una traducción porque los, los, uh, el papel picado en sí es parte arraigada de la cultura de México. No encontramos ese papel eh, o ese material o, o con un uso o con un impacto en la cultura anglosajona. Entonces por eso no, no hay una traducción uh, literal eh, o una traducción que haga sentido en, el país, en los países anglosajones. Lo mismo pasa con Breath of the Death o Sugars and Chocolate Skulls. Eh, quizás si se lo mencionamos a un nativo del idioma, pues a través de la traducción entiendo un poco, pero no será hasta que le expliquemos de qué es la tradición y en qué consiste que dé el sentido cultural que tienen estas palabras. ¿Okay? Uh, the materials that are relevant this integrated activity are again irregular verbs questions in simple past historical events those practice exercises que les mencionaba también en interviewing a celebrity son importantísimos y como les mencionaba todo es alrededor de las preguntas entonces la tablita que les muestro yo creo que les será de utilidad i cross my fingers it will be um, para hacer tanto sus actividades integradoras como participar en el foro. Okay. El foro se llama Changes y vamos a preguntar sobre cambios a nivel familiar, regional, nacional y mundial, principalmente sobre la comunicación. Uh, pero si no tienen tantas ideas sobre esta cuestión de comunicarse o, o formas en, en las que nos comunicamos, pueden hacer algo sobre qué cambios ha tenido la sociedad quizá con la tecnología. Eh, en diferentes rubros, ¿no? Ahora, cómo nos educamos, por ejemplo, la prepa en línea es, una, es un excelente ejemplo, cómo nos comunicamos, eh, cómo compramos, etcétera. Entonces, todo lo, lo, el impacto que tiene la tecnología en diferentes partes de nuestra vida eh, lo pueden considerar aquí. Again, question word, auxiliary verb, subject, main verb, and complement. Un ejemplo que les doy, do you visit your family frequently? Visitas a tu familia frecuentemente. What did your hometown look like when you were a child? ¿Cómo lucía tu eh, pueblo de origen cuando eras pequeño? Eh, incluso de preferencia realicen las preguntas en pasado. Pero si eh, en general alguna en presente es correcto. También como yo lo tengo en el ejemplo. La primera, do you visit your family frequently? Está obviamente en este en um, presente, perdón, y what did your hometown look like está en pasado. Lo pueden hacer así, aunque favorezcamos el uso del presente um, del pasado simple, por favor, como con el uso de did. Las participaciones, por favor, la primera participación publica solo preguntas y en la segunda y tercera participaciones hay que dar respuesta a las preguntas de dos compañeros. No hace falta que directamente les hayan hecho las preguntas a ustedes. Elijan las preguntas que, que más les guste y respondan a esas preguntas. Si ya alguien ha respondido, no hay problema, respondan ustedes. ¿Ok? So, don't worry. Uh, to help you with this, I strongly recommend you visit angbit.com. En especial este video, Past Tense Questions, donde Miss Rebecca will teach you how to structure these questions. Okay? La maestra Rebecca les enseñará a través de este video muy cortito cómo generar Past Tense Questions, principalmente Yes, No Questions, como lo pueden ver en pantalla, con Did, Subject y Verb. Pero eh, también cómo trasladar estas yes, no questions a ser information questions, agregando eh, what, where, how, how much, when, etc. Todas las question words. 
Okay. Y este es el final. Thank you very much for having what and having been here in our week two online session. And now, if you have any questions, please, this is the moment for you to ask me, okay? So I'm going to open the chat. And let me see if there are people online. If you have questions, please feel free to ask me. Now, uh, y bueno, en lo, que, en lo que veo el chat, eh, mencionarles que mencionarles que eh, si requieren eh, si requieren enviar sus eh, tareas después de eh, regirlas lo pueden hacer sin solamente avísenme para que para que pueda yo abrir la plataforma y con gusto lo hago en línea okay Balbina I I see that you are online Moni you are online as well Moni no te, no te preocupes, Moni. Aunque no te pregunten, tú um, responde. Eh, si no te preguntan directamente, vaya, no hay problema. Eh, tú responde aquellas que eh, contestar, ¿ok? Lo importante es tener participación en el foro a lo largo de la semana, ¿ok? Eso es importantísimo. So, I don't know if you have um, any questions, Balbina o Moni. Eh, de todas maneras, si posteriormente tienen preguntas, estaré eh, al pendiente de la plataforma y también el correo de una servidora. Si gustan hacérmelas llegar, eh, de ese modo con gusto las respondo. Y eh, cuando reciban retroalimentación de sus actividades, Siéntanse en la libertad de eh, corregirlas y mandarlas. Si todavía está activa la plataforma, que estemos en la semana de trabajo, pueden volverlas a, a enviar y con gusto la vuelvo a calificar. Si ya ha cerrado la semana, me pueden mandar un mensajito y con gusto también les abro los espacios. ¿Ok? Sí. Ok, Julio, me dices, buenas noches. La reseña del personaje debe ser corta. Yes, please, 20, 30 words. That would be more than enough. Como les eh, mostraba el ejemplo de Albert Einstein, este, 20, 30 palabras es más que suficiente. Ok, Balbina. Eh, si ya enviaste las actividades, entonces dame oportunidad de calificarlas y vemos, ¿sale? ¿Cómo, cómo están? Hi, Yesenia. Well, if you don't have any other questions, 
this would be the end of our week two online session. Thank you very much for having me here. And um, then I'll be watching the platform for your messages in, in case I do send some messages. Thank you very much. Sleep tight and see you around. Okay, bye.